Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So today, ma um, may nag-message sa atin or may nag-comment doon sa video natin na uh, napasin raw niya na once na duplicate or same order lang is nag-add siya sa cart. So, dapat dito is yung order quantity lang niya yung dapat mag-add. Okay. So, katulad nito. Adobong manok. So, dalawang adobong manok. So, ito yung pag-aaralan natin is paano natin siya uh, ma-remove yung duplicate entry at saka yung quantity na lang yung mag-add. Okay. So, ayan. Okay, so punta muna tayo kay POS. So, POS. So, I click and then punta tayo kay method na add cart. So, go to definition. Ayan dito. Quantity. So, under siya sa P, uh, quantity. If arm quantity. Under na siya ng if arm quantity. Okay, so dito sa quantity natin. Kasi dito tayo mag-input ng uh, quantity natin. So before natin siya i-insert, so i-check muna natin if may mga duplicate entry na pa siya. Okay? So, ayan. So pwede tayong gumawa ng uh, module para sa pag-check ng duplicate entry. So dito na lang natin siya ilagay. Kaya tayo ng module for duplicate entry or function. So, function duplicate entry. Okay. Tapos, ipapasa lang niya dito is yung by value ng um, trans no or transaction number. So, i-check lang natin dito sa ating PS3 to sa cart natin. So, para ma-identify natin if duplicate entry siya, so kailangan natin i-check yung transaction number at saka yung PID or the product ID. Okay? Kasi pag sa ID lang tayo nagbe-base, ang problema dyan is marami kasing ID or magka, magkatulad na ID na different yung transaction number. So, dapat dalawa yung um check natin yung transaction number at saka yung PID. Okay, so trans no as string by val uh, PID as string. Okay, so dito tayo mag-check uh, return value as boolean. So, kailangan natin ng return value. Okay, so dito, check natin send.open, send.close. So, send new uh, MySQL command. Select asterisk or select count. Count na lang yung gagamitin natin. So, count from uh, TBL card. So, dito tayo kay TBL card. So, this is TBL card. Tapos, i-wear natin yung ating where trans no is equal to at trans no and PID ah, wala tayong kama dito. Kaya nag-error siya. PID PID then the active connection uh, cm that parameters or with cm with cm that parameters that add with value so add muna natin yung ating trans no trans no 
So, yung translo natin, so, ito siya. Ayan. So, dito. Ano? Eh, Hindi na yan. Ito na siya. Trans, no? Ito. Uh, trans, no? Copy na lang natin to. Para sa ating PID. Okay. So, this is the PID. Tapos, uh, PID. Okay. So, after natin dyan. And then DR, ano, not DR. A CM, ako pwede mo yung DR. So, in that execute, scalar. Or, lagay natin mismo dito, no? Kasi nag-count na tayo. So, then I as empty zero. Okay, ayan. Uh, convert natin to integer. Ayan. Tapos, uh, return. Yun o. If. Pwede rin ano. Integer na lang. O, bullion. Tama lang yung bullion. If I is uh, greater than zero, then so pag greater than zero meaning may laman. So din natin, tapos return natin si return uh, true, else return false. Okay, so yan. Meron tayong duplicate entry dito. So, i-check muna natin dito. Dito, if duplicate entry, tapos kukunin natin yung ating ipapasa na transaction number. Lagay natin dito. Tapos yung ID natin, kukunin natin. Lagay natin dito. Is equal to, to false. So, meaning, pag false, meaning mag-add siya dito. Tama to So, nag-add siya. Okay. Tapos dito. Tapos dito, uh, in if tayo. Subak natin yan. Okay, so tama ito. Pag, pag false, meaning, so hindi siya nag-duplicate, meaning, nag-add siya. Okay? Otherwise, pag duplicate, so dito tayo kay else. So instead na insert, so gawin natin is update. Update TBL card. Tapos set natin yung ating Quantity, tama ba yung quantity? So, ayan, quantity. Update quantity is equal to quantity tapos yung i-plus niya na quantity, no? Quantity plus at quantity. Tapos mag tayo dito. Where trans, no? Is equal to at Trans, no? And, tama ba? PID, tama. PID is equal to at PID. Then, ito is, wala na to. Ito. So, kasi sa insert lang to na yan. Na syntax. Ayan. So, in-update lang natin dito yung ating quantity. So, una is the quantity. So, ito i-copy natin to. So, since nauna yung quantity, tanggalin natin ito sa lahat. Okay. So, lagay natin dito is yung quantity lang. Ayan, quantity. Tapos, lagay natin dito yung trans, no? Kasunod kasi ng quantity natin is si trans, no? 
tapos si PID. And then dito, nag-update yung cart natin. See? Ayan, nag-update siya. So, pwede tayong mag dito actually. Para hindi. Pwede tayong mag dito. Where uh, trans no is equal to a trans no. Okay. Kay para yung specific transaction number lang yung i-update niya. That parameters that uh, what added value. Tapos at trans no. Tapos yung trans no natin gikan siya kay if RMPOS dot LBL LBL at uh, trans no dot text. Okay, so yan lang. So try natin. Try natin i-run yung program. Okay. So check natin. Jan zero zero one one two three four. Ayan. So try natin new order. Sample so, stable. Kita yung isa. Add pa tayo ng isa. Ayan. So automatic. Uh, dalawa na yung lumabas niya. So tinanggal lang yung duplicate entry. Okay. So add tayo nito ng tatlo. So, pag tatlo, adobong manok. So, meron siyang isa. So, ito yung tatlo. Magiging apat na siya. Okay. Tapos, letter natin. Okay. Try natin sa CTOL. Okay. So, ayan. Tapos sa tayo sa pag uh, tanggal ng ating duplicate entry. So, meron pa rin nag-comment sa atin doon sa login na gusto ron niya. If uh, mag-login siya, login si cashier. So, ito yung lalabas. Pag login ng admin, iba yung lalabas. So, ituro naman natin yan kung paano yan natin uh, gagawin. Okay? So, may mga kulang pa nito. Kulang pa tayo ng reports. Um, kulang pa tayo dito ng mar uh, maraming pang kulang. So, kung ano yung i-suggest nyo na kulang, uh, suggest nyo lang kay, uh, para magawa natin siya ng uh, tutorial. So, again, don't forget to um, like and uh, follow my Facebook page, Sir Paya. So, doon, magtuturo ako doon online uh, online course para sa ating uh, software development. Okay, so doon talaga is software development. So, pwede nyo ako may uh, a live tutorial. So, pwede nyo ako makausap sa live and then during nagtuturo tayo. Okay, so walang babayaran, free lang yan. So, again, Uh, please support this channel. Pag-share na rin sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga katrabaho nyo. And um, don't forget to follow my uh, Facebook page. So maraming salamat sa iyong panonood. I hope meron kayong natutunan nito. Ayan. So marami pa tayong tutorial na gagawin hanggang sa matapos natin itong ating POS system. Okay? So ingat kayo palagi and happy coding.